స్వచ్ఛమైన రాజకీయాల కోసం వచ్చారని చెప్పి జనసేన పార్టీ పెట్టిన సినీ హీరో పవన్ కళ్యాణ్ అనుకున్న బాటలో వెళుతున్నారా విషయం ఏదైనా జస్ట్ అలా స్పందించి ఇలా వదిలేయడం దేనికి సంకేతం పవన్ పోరాట పటిమ పార్టీకి కలిసి వస్తుందా పవన్ రాజకీయాన్ని చూస్తున్న ప్రతి ఒక్కరికి ఈ సందేహాలు కలగక మానవు ప్రతి దాంట్లోనూ నేనున్నానంటూ హామీ ఇచ్చేస్తాడు ఆ తర్వాత మాత్రం కనిపించడు హామీ ఇవ్వడం ఆ తర్వాత దాన్ని పూర్తిగా పట్టించుకోకుండా వదిలేయడం ఇవి పవన్ కు పరిపాటిగా మారిపోయింది రెండు వేల పద్నాలుగు ఎన్నికలకు ముందు పార్టీ పెట్టి టీడీపీ బీజేపీల కూటమికి మద్దతు పలికి సైలెంట్ అయిపోయారు పవన్ టీడీపీ సర్కార్ తప్పులను చూసి చూడనట్లు వదిలేసి స్వల్ప విమర్శలతో చేతులు దులుపుకున్నారు రెండు వేల పంతొమ్మిది ఎన్నికల్లో పూర్తిగా టీడీపీ బీజేపీని విభేదించి సొంతంగా పార్టీ చేశారు కానీ ఈ బొక్క బోర్లా పడ్డారు పోటీ చేసిన రెండు చోట్ల ఓడిపోవడమే కాక కనీసం రెండు సీట్లు కూడా గెలవలేకపోయారు పవన్ ఓడిపోయిన ప్రజా సమస్యలపై పోరాటం ఆగదని చెప్పిన పవన్ దానికి తగ్గట్లుగానే వ్యవహరిస్తున్నారు కాకపోతే పూర్తిగా కాదనే చెప్పాలి రెండు వేల పదిహేడు రాజధాని రైతులతో సమావేశం ఉద్దానం కిడ్నీ బాధితులతో మీటింగ్ పెట్టారు వారితో మాట్లాడారు తానున్నానని భరోసా కల్పించారు కానీ ఫలితం మాత్రం శూన్యం అప్పటి సర్కార్ నుంచి రాజధాని రైతులకు ఎలాంటి హామీ రాలేదు ఉద్దానం సమస్యలపై ఫోకస్ పెట్టిన తరువాత చంద్రబాబు సర్కార్లో కదలికలు వచ్చాయి కానీ ఇప్పటికీ వాళ్లందరికీ సగం న్యాయం కూడా జరగలేదు యురేనియం తవ్వకాలకు వ్యతిరేకంగా కాంగ్రెస్ కు మద్దతు పలికారు వాళ్లు నిర్వహించిన మీటింగ్లోనూ పాల్గొని నాలుగు మాటలు చెప్పారు ఆ తర్వాత పార్టీ తరపు నుంచి ఎలాంటి చర్యలు లేవు పార్టీ తరపున ఆ సమస్యలపై ఎలాంటి మీటింగు పెట్టలేదు ప్రభుత్వానికి తమ పార్టీ వర్షన్ ఇది అని అధికారికంగా తెలియజేయలేదు ఇదిలా ఉంటే పార్టీ నిర్మాణం కూడా అంతంత మాత్రమే పార్టీలో ఎవరు ఉంటారో తెలియదు ఎవరు పోతారో కూడా తెలియదు ఇవాళ ఉన్నవాళ్లు రేపు ఉండరేమో అన్న సందేహాలు కలుగుతాయి పార్టీ వీడుతున్న నేతలపై దృష్టి పెట్టి లోపాలను సరిచేసుకోవాలి కానీ పార్టీలో ఉంటే ఉండండి లేదంటే వెళ్లిపోండి అని చెబితే ఏంటి దాని అర్థం ఇదే సగటు రాజకీయ విశ్లేషకుడి ప్రశ్న ఇలాంటి పరిస్థితుల్లో ఆ పార్టీ మాజీ నేత ఒకరన్నట్లుగా నేరుగా ఢిల్లీ వెళ్లి బీజేపీలో పవన్ తన పార్టీని విలీనం చేసినా ఆశ్చర్యపోనక్కర్లేదు ప్రతిపక్షంలో ఉన్న ఎవరైనా ప్రభుత్వ లోపాలు తప్పులపై పోరాటం చేయాలి కానీ పవన్ శైలి భిన్నం పోరాటాలు ఆందోళనల కంటే ట్విట్టర్ ఫేస్బుక్ ద్వారా స్పందిస్తుంటారు ఇసుక సమస్యలపై లాంగ్ మార్చ్ నిర్వహించి తమ వాణిని వినిపించారు ఓకే అప్పటికీ బాధితులకు న్యాయం జరగకపోతే ఏం చేస్తామనేది మాత్రం చెప్పలేదు ఇక గన్నవరం ఉప ఎన్నికలు వచ్చే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో ఆ పార్టీ నుంచి పోటీ చేసే సరైన నాయకుడు ఎవరూ లేరు చివరకు ఆయనే పోటీ చేయాలనే యోచన చేస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది పోనీ పోటీ చేసి గెలవగలరా అంటే ఎటు చూసినా అసాధ్యంలా కనిపిస్తోంది ఆయన సామాజిక వర్గం ఓటర్లు బాగానే ఉన్నా ఆయనకే ఓటు వేస్తారా లేదా అనేది సందేహమే ఇక అంతే స్థాయిలో కమ్మ సామాజిక వర్గ ఓట్లు ఉన్నాయి సిట్టింగ్ ఎమ్మెల్యే వల్లభనేని వైసీపీ నుంచి పోటీ చేసే అవకాశం ఉన్న నేపథ్యంలో కమ్మ సామాజిక వర్గ ఓట్లు కూడా చీలే ప్రమాదముంది అసలు టీడీపీకే కష్టం అనుకున్న ఆ సీటులో పవన్ పోటీ చేసి గెలవడం అంటే అదో అద్భుతమనే చెప్పాలి ఇదిలా ఉంటే పవన్ సినిమాల్లో నటించేందుకు గ్రీన్ సిగ్నల్ ఇచ్చారని స్వయంగా ఆయా సంస్థల నిర్మాతలే చెప్పేస్తున్నారు దీంతో పార్టీ కార్యకర్తల్లోనే కాదు జనాల్లోనూ పవన్ అడుగులపై నీలి నీడలు కమ్ముకున్నాయనే చెప్పాలి ఇవన్నీ చూస్తే పవన్ అసలు ఫుల్ టైం పొలిటీషియన్ అయ్యారా లేదా ఇంకా పార్ట్ టైం గానే ఉన్నారా అనే సందేహాలు కలగక మానవు ఇలా ప్రతి దాంట్లో వేలు పెడతారే తప్ప దాన్ని చేపట్టిన పనికి ఒకదారికి తీసుకురాలేరని విమర్శలు పవన్ పై ఉన్నాయి మరి వీటికి పవర్ స్టార్ పవన్ కళ్యాణ్ ఎలా చెక్ పెడతారు పార్టీని ఈ ఐదేళ్లలో బలోపేతం చేయగలరా లేదా అనేది చూడాలి మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి షేర్ చేయండి మరిన్ని వీడియోస్ కోసం మా ఛానల్ను సబ్స్క్రైబ్ చేయండి